Hyperwallbeam, è il software per il calcolo non lineare e l'analisi di strutture in duratura e miste, nuove oppure esistenti. In questo video, analizzeremo i risultati relativi al calcolo di una struttura in muratura ordinaria. Dopo aver lanciato il calcolo, è possibile seguire in tempo reale il comportamento della struttura, per ogni step di calcolo. Nella finestra grafica alla destra, è possibile, in qualsiasi momento, modificare la vista della struttura. I pannelli che raggiungono le condizioni ultime, sono quelli evidenziati nella finestra. Ad ogni colore è associato un diverso meccanismo. È possibile anche spostarsi tra le diverse combinazioni di carico, nel caso in esame la seconda combinazione, è quella corrispondente all'applicazione dell'azione sismica lungo l'asse Y. Si osserva come in questo caso, i pannelli che raggiungono le condizioni ultime, sono quelli paralleli alla direzione del sisma. È possibile anche agire sul cursore in basso, e spostarsi tra i vari step di analisi. La barra verde, indica che il calcolo associato alla combinazione è stato completato. Le ultime combinazioni sono quelle associate alle verifiche fuori piano. Anche in questo caso è possibile controllare i pannelli che non soddisfano i requisiti di sicurezza. Al termine del calcolo, nella barra di controllo, clicchiamo sull'icona Verifiche. Successivamente, mostra risultati. A questo punto, il software permette di selezionare diverse tipologie di visualizzazione. È possibile scegliere se visualizzare i risultati relativi alla struttura nel suo complesso, cliccando su Visualizza globali, oppure per ogni singolo elemento spuntando con un check Visualizza tutti. Scegliamo, visualizza tutti. In tipo di verifica, invece, si definisce a quale tipologia di scenario di calcolo fare riferimento. Infine, visualizza, permette di selezionare gli elementi di cui analizzare i risultati, tutti, verificati, o non verificati. Nella tabella dei risultati, selezionando una riga, in automatico sarà selezionato l'elemento nella vista grafica. Le tabelle riportano il valore della domanda, quello della capacità e il coefficiente di sicurezza. L'ultima colonna, indica a quale combinazione di calcolo fa riferimento la verifica. Scegliendo, visualizza globali, e selezionando lo scenario di calcolo sismico sarà possibile analizzare la curva di capacità. Ad ogni combinazione di calcolo è associata una diversa curva. La finestra grafica, riporta alla sinistra, la curva di pushover e la bilineare associata, calcolata seguendo le indicazioni fornite all'interno delle regole di calcolo. Sono anche indicati tutti gli stati limite, sia in termini di spostamento di domanda che di capacità. Il cursore in basso permette di analizzare le condizioni della struttura per ogni step di calcolo. Alla sinistra una linea bianca indicherà lo spostamento di riferimento, mentre alla destra sarà visibile il comportamento della struttura, in termini di meccanismo di rottura dei pannelli. Questi controlli possono essere effettuati per ogni combinazione di calcolo.
la finestra verifiche pushover, i risultati sono riportati in forma tabellare. Scenario locale, invece, riporta in maniera dettagliata le verifiche fuori piano di tutti gli elementi. Per chiudere tutte le finestre, agire sulla spunta in verde. Prima di generare la relazione, inseriamo le informazioni generali del progetto. Selezioniamo il nodo struttura nella prima icona delle tavolozze, e inseriamo i dati nella finestra delle proprietà alla destra. Selezioniamo il calcolo, dall'ottava icona delle tavolozze. Genera Report permette la generazione della relazione di calcolo. In automatico si aprirà il file di testo contenente tutta la relazione. La relazione è strutturata in diversi paragrafi, alcuni dei quali relativi alla teoria di calcolo. Tutti i dati di ingresso e di verifica sono contenuti in tabelle di facile consultazione. I grafici completano le informazioni a corredo della relazione. Le verifiche sono introdotte da richiami normativi, 